ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து பரோட்டா அப்புறம் வந்து வெஜ் குருமா ஃபஸ்ட்டு வந்து பரோட்டாக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து டூ கப்ஸ் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போடுறேன் அப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இதோட நம்ம வந்து ஆயில் போட்டு நல்லா பேசஞ்சர்லாம் மாவு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து மாவு பேசஞ்சாச்சு இதில் வந்து நம்ம நிறைய எண்ணெய் போட்டு நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் இது வந்து மினிமம் வந்து செவன் ஹவர்ஸ் ஊறணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லாவே ஊறணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போது செவன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அப்புறம் இப்போ குருமா பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கேரட் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ளீன் பீஸ் இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி பட்டாணி வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஆனியன் ஒரு டொமேட்டோ அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் நான் வந்து காரத்துக்கு வந்து க்ரீன் சில்லிஸ் மட்டும்தான் அதனால் ஒரு த்ரீ க்ரீன் சில்லிஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பீஸ் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் கசகசா இதை வந்து நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ நான் குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரெண்டு இலை எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இதில் போட்டுடலாம் அது நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறம் க்ரீன் சில்லி கருவத்தில் இப்போ ஆனியன் போட்டுடலாம் ஆனியம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் நான் கால் ஸ்பூன் வந்து ஜீரா பவுடர் போடுறேன் இப்போ கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் இப்போ அந்த மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஒரு 5 டு 10 மினிட்ஸ்ல வந்து நம்ம இறக்கிடலாம் வந்து அந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால் சைஸ்ல உருட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் வந்து மைதா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயில்ல வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இத
இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நிறைய ஆயில் போட்டுட்டு நல்ல திண்ணா வந்து இதை நம்ம தேய்க்கணும் இந்த மாதிரி வந்து நல்ல திண்ணா தேய்ச்சிடணும் தேய்ச்சிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல ஒரு பேஸ்ட் அதை வந்து சும்மா இது மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி மெல்லம் இதை எடுத்துடலாம் இப்படி எடுத்துட்டு இதனால இப்படி ரோல் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுவும் வந்து நல்லா வந்து ஆயிலில் வந்து ரொம்ப நேரம் ஊறணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஊறுனா போதும் நம்ம மீத் மீதம் இருக்கிறதையும் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இப்போ எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நம்ம பேனில் வந்து போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுட்டு பேனில் போட்டுடலாம் இப்போ பேன் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுடலாம் இல்லைனா வந்து நடுவில் எல்லாம் கொஞ்சம் வேகாமல் இருக்கும் இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ இன்னொன்றையும் போட்டு இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் பரோட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து குருமா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ லேடாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்